ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான சம்பவங்களை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டின் கடவுள் அப்படின்னு செல்லமா அழைக்கப்படுகின்ற மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுக்கு விளையாட்டு உலகின் மிக உயரிய விருதான லாரியஸ் விருது தற்போது வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த லாரியஸ் விருது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த விளையாட்டு வீரருக்கான விருதை வழங்கி கொண்டிருக்காங்க அதே போல இந்த முறை ஜெர்மனியில் நடந்த இந்த விழாவில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் மிகவும் சிறப்பு மிக்க விளையாட்டு தருணம் எது அப்படின்ற ஒரு போட்டி வந்து வச்சாங்க இதில் இணையதளத்தில் அதிக வாக்குகளை பெற்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை இறுதி போட்டியில் வென்ற பிறகு இந்திய அணியின் வீரரான சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களை இந்திய அணியின் சக வீரர்கள் தோளில் சுமந்து கொண்டு மைதானத்தை வளம் வந்தது சிறந்த தருணமா பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு தான் அதிகமான வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணத்தினால இந்த விருது சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விருதை நேற்று அவர் ஜெர்மனியில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது குறித்து பேசியிருக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் என்னுடைய வாழ்நாளில் உலகக்கோப்பை இறுதி போட்டியை வென்றது மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அதை வார்த்தையால் விருது விவரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் உருக்கமா பேசியிருக்காங்க அதே போல தற்போது இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில் எவருமே செய்யாத ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை செஞ்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதள பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பது மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இவங்க வந்து பெற்றிருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி எந்த ஒரு இந்தியரும் இந்த ஒரு சாதனை செய்ததில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது குறித்து தற்போது விராட் கோலி அவர்கள் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதனை தொடர்ந்து இந்தியாவில் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் தீபிகா படுகோனி ஆகோ ஆகியோர் இருக்காங்க இந்திய பிரதமரான மோடி அவர்கள் இந்த என்னுடைய <laughs> அணிக்கு மேலும் பலமா இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால நான் வந்து இந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க அதே போல தற்போது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பயிற்சியாளராக இருக்கக்கூடிய மார்க் பவுச்சர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்க ரசிகர்கள் மற்றும் வீரர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நச்சைதியை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இருந்து ஓய்வு வாங்கிய அதிரடி வீரரான ஏபிடி வில்லியஸ் விரும்புனாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கும் இருபதோரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக விளையாடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவாங்க ஆனால் அதற்கு அவங்களுடைய விருப்பமும் மிகவும் முக்கியம் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இது வந்து தற்போது தென்னாப்பிரிக்க ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது உலக முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஏபிடி வில்லியஸின் அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இருந்தாலும் ஏபிடி வில்லியஸ் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் ஐசிசி டி டுவெண்டி பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தற்போது பின்தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல ரோஹித் சர்மா அவர்களும் தற்போது டாப் டென்ல இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்காங்க இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையே நடந்த டி டுவெண்டி போட்டியில் அதிரடியாக விளையாண்ட இயன் மோர்கன் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த தொடர் மூலமா தற்போது இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி தரவரிசை பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க இதன் மூலமா ஒன்பதாவது இடத்தில் இருந்த விராட் கோலி பத்தாவது இடத்திற்கும் பத்தாவது இடத்தில் இருந்த ரோஹித் சர்மா பதினோராவது இடத்திற்கும் பின்தள்ளப்பட்டிருக்காங்க முதல் இடத்துல பாகிஸ்தான் அணி வீரரான பாபர் அசாமும் இரண்டாவது இடத்துல இந்திய அணி வீரரான கே எல் ராகுல் அவர்களும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்